ben uh, Dave Dekker. Samen met mijn ouders uh, runnen we hier een melkveebedrijf in Egmond binnen. Uh, naast de abdij van Egmond. 60 melkkoeien uh, runnen we en 45 stuk jongvee op 43 hectare land. Waarvan 3 hectare mais, 40 hectare grasland. Ja, gras betekent een hele hoop in onze bedrijfsvoering. Het weiden op zich al. We proberen daar zoveel mogelijk opbrengst in die koek te krijgen. Waardoor we dus een hoop melk terugkrijgen. Wij gebruiken verschillende soorten weidensystemen in verschillende momenten van uh, het jaar. Uh, zo gebruiken wij dus tripweiden, roterend standweiden en uh, omweiden. Daardoor uh, kunnen we dus bekijken op welk moment hoe groot, hoog is het gras. En daar gebruiken wij dus een, een, een weidensysteem voor. Uh, het tijdens het seizoen, uh, we proberen zo vroeg mogelijk te beginnen en we eindigen zo laat mogelijk. En dat doen we dan en proberen we dan ook zo lang mogelijk dag en nacht te wijden. En dan proberen we altijd richting de 1 oktober te halen. En daarna komen ze toch s'avonds binnen, want dan kunnen we toch niet helemaal meer de laatste hoeveelheid gras in die koe krijgen. En die vullen we dan bij, maar ze blijven wel zo lang mogelijk buiten. Het geeft veel gezondheid in de koe. Daardoor hebben we ook een celgetal in de periode van weidegang van 50. Dat is echt enorm laag. Het geeft een lage kosten in krachtvoer. We kunnen daardoor ook in de wijde periode kunnen we 2,5% uh, ja, uh, minder krachtvoerkosten realiseren. Ja, een koe zet het eiwit makkelijk om in de melk. Ja, het is gewoon een, uh, ja, een mooi concept. Uh, vorig jaar uh, in het wijde seizoen uh, hebben we op een gegeven moment in uh, september liepen we tegen een probleem aan. Er zat te kort suiker in het verse weide gras. Dus de koeien, de opname ging naar beneden. Eh, waardoor we dus weer meer kracht voor moesten eh, bij gaan voeren. Toen heb ik zelf wat verzonnen. En dat is eh, ja, eh, ballassen, dus glucoflow, met water vermengen. En eh, in een veldspuit en over het eh, perceel eh, aangebracht. Waardoor we dus weer het krachtvoer konden verminderen. En de koeien namen dus meer eh, droge stof op weer in het land. Waardoor we dus een maand langer krachtvoergift lager konden houden en uh, waardoor de koe ook meer droge stof van gras weer vat. En uh, dat resulteerde door een hogere eiwit in de melk, meer vet en een hogere melkproductie per koe. Daardoor uh, kunnen we dus een, uh, ja, een grasopbrengst uh, van 13,5 kilo uh, droge stof in je koe krijgen. Uh, en realiseren we een productie van uh, 10.000 kilo of 10.000 liter uh, melk uh, met uh, 4,35 uh, vet en 3,57 eiwit. Uh, ja, waardoor we dus in al die systemen die we dus toepassen, ja, toch een hele mooie productie van vers gras kunnen realiseren. En dat, ja, dat, dat, laat, dat, dat zien we dus later terug weer in de koe zelf. De tip die ik zou meegeven aan uh, andere melkveehouders, ga uitdagingen aan in vers gras. Uh, zoek uh, in weidegang uh, Mooie mogelijkheden, kijk waar je tegenaan loopt. Uh, ga het met een weidecoach goed overleggen. Hoe kan ik meer vers gras in die koe krijgen? Het is heel belangrijk dat die koe gewoon veel vers gras eet. Hoe meer vers gras, hoe beter saldo je draait op jaarbasis. Wil je meer weten hoe wij werken? Stem dan op ons.